నమస్కారం షష్టగ్రహ కూటమి అని చెప్పి అందరూ కూడా చాలా భయాందోళన చెందుతూ ఉన్నారు దీని మీద కొంత వివరణ ఇవ్వటం చాలా మంచిది అందరికీ కూడా అసలు ఆ షష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది అన్న ఉద్దేశం చొప్పున వాటి ఫలితాలు అసలు ఏమిటి అసలు ఉన్నాయా ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతూ హరి హిం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వతి నమ హరి మనకి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు అశ్విని నుంచి రేవతి వరకు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలకి ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఏడు ఇంటూ నాలుగు నూట ఎనిమిది అంటే నూట ఎనిమిది పాదాలు అన్ని నక్షత్రాలు కలిపి నూట ఎనిమిది పాదాలని మనకు ఉండే రాసులు పన్నెండు రాసులు ఉన్నాయి అంటే పన్నెండు రాసుల్ని నూట ఎనిమిది పాదాలని పంచుకోవాలి అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ నూట ఎనిమిది డివైడెడ్ బై పన్నెండు ఒక్కొక్క ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది వస్తుంది అంటే తొమ్మిది పాదాలు ఒక్కొక్క రాశిలో పడతాయి అందుకంటే ఎక్కువ పట్టవు కాబట్టి అశ్విని భరణి గుర్తిగా పాదం మేష అంటే అశ్విని నాలుగు పాదాలు భరణి నాలుగు పాదాలు అప్పుడు ఎనిమిది పాదాలు అయిపోయినాయి ఇంకొక్క పాదమే పడుతుంది మేషరాశిలో అది ఏంటి అంటే అశ్విని గుర్తిగా ఒక్క పాదం ఇలా తొమ్మిది కలిపి మేషరాశి అని అన్నారు ఇలాగ అన్ని రాశులకి కూడా విభజన జరిగింది అవి రాసుల యొక్క విశేషాలు నవగ్రహాలు మనకున్నాయి తొమ్మిది గ్రహాలు మనకి రవి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటుంటే రవి చంద్ర కుజ రాహు మొత్తానికి తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి ఇలా ఇచ్చాలి ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క రాసుల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు కూడా ఒక చోట కూర్చోవు అయితే ఈ సంచరించేటప్పుడు అంటే ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశి కొంత దూరం ఉంటుంది కదా ఆ ఒకటి దూరం మాత్రం ఒకటే కానీ ఈ గ్రహాలు సంచరించేటప్పుడు గ్రహముల యొక్క వేగం సంచ సంచరించే వేగంలో మార్పులు ఉన్నాయి అందువల్ల పన్నెండు రాసుల్లో కూడా ఉన్న పన్నెండు రాసులైనా తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా సంచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక చోటనే కలవటానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా ఒకటి రెండు మూడు ఇలాంటి మూడు నాలుగు గ్రహాలు కలవటం అనేటువంటిది సామాన్యం అధిక చాలా బాగా కలుస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా కలవాలి అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా కలవటంలో ఇప్పుడు మనకి ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అని ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఇలా ఎందుకు వచ్చేసి వస్తుందంటే ఇప్పుడు చంద్రుడు ఉన్నారు సపోజ్ దానికి రెండు బాతికి రోజుల్లో ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశికి మారిపోతూ ఉంటాడు చంద్రుడు అదే అదే రా అదే దూరాన్ని చంద్రుడు చేసినటువంటి యొక్క దూరాన్ని రవికి ముప్పై రోజులు తీసుకుంటాడు అంటే చంద్రుడి కంటే కొద్దిగా స్పీడ్ తక్కువ అంటే వేగం తక్కువ ఇదే దాన్ని మనకి ఇంకొక గ్రహం నలభై ఐదు రోజులు తీసుకోవచ్చు ఇంకా రెండు గ్రహాలు ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు తీసుకుంటాయి గురువు గారు సంవత్సరం తీసుకుంటాడు అందుకనే గురువు ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి మార్టాన్ని ఒక నదికి పుష్కరంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అదే పుష్కరములు అన్నారు గురువు గారి మూలంగా ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే పుష్కరాలు ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు సింహరాశిలో ఇవన్నీ తిరిగి సింహరాశిలోకి గురువు గారు వచ్చేటప్పటికి సింహరాశికి వచ్చినప్పుడు గంగానది పుష్క గోదావరి పుష్కరాలు ఏర్పడతాయి అట్లాగే కృష్ణానదికి వస్తే కన్యా రాశిలో ప్రవేశిస్తే కృష్ణానదికి పుష్కరాలు వస్తాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క ఆయన తిరుగుతుండే ఒక్కొక్క రాశిలో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా తిరిగి ధనుర్రాశిలో పన్నెండు ఏళ్ల క్రితం ఆయన ఉన్నాడు ఈ ధనుర్రాశి నుంచి ధనుర్రాశి నుంచి మకరం కుంభ మేన మేషం ఇవన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళా ధనుర్రాశిలోకి వచ్చారు అంటే ఎంత ఏంది ఈ పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఇలా తిరిగి రావడంలో అంటే ఇప్పుడు గురువు గారు ధనుర్రాశిలోకి వచ్చారు అక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాను మిగతా వాళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు రెండున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది శనికి అంటే చాలా మందగామి కాబట్టి అతను ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన తత్వాన్ని బట్టి ఆయన వేగాన్ని బట్టి ఆ పనులు కూడా అటాగే అవుతాయని మనం చెప్పుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క ఆ గుణాలను కూడా మనం విశేషణ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో చెప్పుకోండి ఒక ఒక గ్రహం యొక్క తత్వం ఆయన యొక్క గుణగణములు ఎలా ఉంటాయి స్పీడ్గా ఆయన నడవలేడు అంటే రెండున్నర సంవత్సరాలు ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళడానికి పడుతుంది 
అంటే ఈయన ఆ రాశిలోకి వెళ్ళేటప్పటికి మిగతా గ్రహాలన్నీ చాలా మంది తిరిగి వచ్చేస్తాయి అటు ఈయనతో మిగతా వాడు కొంతమంది కలుస్తారు కానీ ఈయన అందరిలోనూ కలవలేడు ఈ యొక్క వేగము అంటే కాలము వేగము దూరము ఎంత టైం పడుతుంది అని లెక్కలు వేసుకుంటే ఇది మనం అర్థమేటిక్స్ నేర్చుకున్నాం టెన్త్ క్లాస్లోనే వేగము కాలము దూరం ఆ లెక్కన ఈ షష్ట గ్రహం ఒక గ్రహాలు అన్నీ కూడా ఒక చోట కలవాలి అంటే టైం పడుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా తిరగ్గా తిరగ్గా తిరగా రేపు ఈ డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖున రాత్రి ఆరు గ్రహాలు ఒక్క చోటకే రాబోతున్నాయి ఆరు గ్రహాలు దాని షష్ట గ్రహ కూటమి అన్నారు అది పెద్ద విశేషం ఏం కాదు ప్రతి నెల మనం మాస ఫలితాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఆ ఆరు గ్రహాలు కూడా ఒక చోట కలిసినాయనుకోండి ఆ కలిసిన చోట ఆ ఒక్కొక్క రాశి ఫలాలు మనం చెప్పుకుందాం అనుకోండి ఆ రాశిలో ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ గ్రహాల యొక్క ప్రభావం సంచా సంచార ప్రభావం ఆ రాశి మీద పడుతుందో ప్రతి నెల చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం మనం అందుకంటే వేరే ఏం పెద్దగా ఎక్కువ ఈ సష్టగ్రహ కూటములో ఏం ఉండదు కానీ దాని గురించి ఏదో భయపడిపోయి ఆందోళన చెంది ఏదో ఆకాశం కింద పడిపోతుంది అనేటువంటి యొక్క భయభ్రాంతులు అవ్వడం అనేటువంటిది అనవసరం అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం దీని ఇంకొకటి విశేషం ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సింది అష్టగ్రహ కూటమి అని ఉంటుంది తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి మనకి తొమ్మిది గ్రహాల్లో రాహుకేతువులు ఉన్నారు రాహుకేతువులు పొరపాటున కూడా వాళ్ళు కలవరు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి వాడికి వీడు ఏడు వారి ఈయనకి ఆయన ఏడు రాసుల్లో ఉంటారు ఎప్పుడు పొరపాటును కూడా కలవరు అది శాస్త్రం అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు రావణాసుడు అంతటి వాడే వాళ్ళ అందరినీ ఆ రాహువును కూడా కేతుతోడు కలిపి ఏకాదశ స్థానం అంటే లాభస్థానంలో ఉంచుకుంటే అన్ని గ్రహాలు మనకు లాభంలో ఉంటాయనేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేసినా వాడి వల్ల కాల వాడి వల్లే కాలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వాడు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏడుంటూనే ఉంటారు మరి అన్ని గ్రహాలు కలుస్తాయి అంటే ఎన్ని గ్రహాలు కలుస్తాయి ఎనిమిది గ్రహాలు కలవచ్చు మ్యాక్సిమం అంతే అందుకంటే కలవు అష్టగ్రహ కూటములో పుట్టినటువంటి వాడు కూడా ఉన్నారు పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క గ్రహం పుట్టారు కదా ఆ పుట్టినప్పుడు ఎనిమిది గ్రహాలు ఒక రాశిలో ఉంటాయి రాహు ఒకటే దానికి ఏడో స్థానంలో ఉంటాడు వాడు జాతీయ చక్రం వేస్తే వాడు కూడా ఆనందంగానే ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క గ్రహ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా చక్కగానే ఉన్నాయి అని పెద్దలందరూ చెప్తూనే ఉన్నారు జాతకాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి అలా అష్టగ్రహ కూటములో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి జాతకాలు కూడా వాళ్ళకి ఏం పెద్ద ఆ రోజుల్లో కూడా ఈ గోచార రీత్యా కూడా లెక్కలు వేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా రాసినటువంటి ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏం పెద్దగా ఏం మార్పు ఏం జరగల మామూలుగా జరిగేటువంటి యొక్క గ్రహ పరిస్థితే మార్పు ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీంట్లో పెద్ద విషయం మనం మనం చేసుకునేది ఏంటంటే అసలు ఈ రాశి ఫలాలు మనం చెప్పుకునేటువంటిది గోచార ఫలాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మనం పుట్టినప్పుడు ఏ గ్రహాలు ఏ రాశుల్లో ఉన్నాయి తర్వాత మన లగ్నం ఏమిటి లగ్నం నుంచి ఈ రాశులన్నీ కూడా ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాయి ఏ దశ నడుస్తోంది ఏ దశ తర్వాత ఏ దశ రాబోతోంది అది బేరీజ్ వేసుకుని అక్కడ లెక్కలు కట్టుకోవాలి అది ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క విశేషం దా అది దాన్ని బట్టి మన యొక్క జీవిత నడకని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి అదే ఎక్కువ భాగం పనిచేసేది మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క ఈ రాశి ఫలాలన్నీ కూడా చాలా తక్కువ దానికి దీనికి బేరీజ్ వేసుకుని అక్కడ కూడా సరిగా లేకపోతే ఇక్కడ కూడా రా గోచార ఫలాలు కూడా సరిగా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించాలి అని మనం చెప్పుకోవటానికి పుట్టినటువంటివి ఈ యొక్క గోచార రాశి ఫలితాలు సష్టగ్రహ కూటమి కానీ అష్టగ్రహ కూటమి కానీ పంచగ్రహ కూటమి కానీ ఇవన్నీ కూడా గోచార ఫలితాలే కదా కాబట్టి ఈ గోచార ఫలితాల వలన కంటే అసలు పుట్టినప్పుడు యొక్క జాతకంలో ఉండేటువంటి యొక్క విశేషాలు ఏమిటో అవి మనం చూసుకోవాలి దాని మీద ఈ మిగతావన్నీ కూడా ఆధారం కానీ ఈ గోచారంలో వచ్చేటువంటి యొక్క సష్టగ్రహం అష్టగ్రహ కూటమి వలన ఎక్కువగా మీరు భయాందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం ఏమీ లేదు అని చెప్పనని మనం చేస్తూ ఉన్నాం మీకు అందరికీ కూడాను గోచార ఫలితాలు ఎప్పుడు కూడా ఒక సూచనలు మాత్రమే మనకి ఇస్తాయని చెప్పిన మనం జ్ఞాపం పెట్టుకోవాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు పోని చెప్పిన ఈ చెప్పుకునేటువంటి దాంట్లో ఆరు గ్రహాలు ఒక చోటనే కలిసినాయి ధనుర్రాశిలో కలుస్తున్నాయి ఈ ఆరు గ్రహాలు కలవటంలో 
ఒక్కొక్క మిగతా రాశులకి మేషరాశికి ఈ ఆరు గ్రహాలు కలిసిన ధనుర రాశి సంచారం ఎలా ఉంటుంది అలాగే వృషభ రాశికి ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పన్నెండు రాశులకి కూడా మనం బేరేజ్ వేసుకుంటే ఇందులో కొంతమంది చెప్పింది ఏంటి అంటే దాంట్లో వాళ్ళకి మేషం మిథునం సింహం వృశ్చికం మీనరాశుల వారికి బాగానే ఉంటుంది అని చెప్పి నేను అనుకున్నారు అసలు మన సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే మన రాశి ఫలాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే అవే మనకి కావాల్సినటువంటిది ఆ రాశి ఫలాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి అనుకోండి గోచార ఫలితాలు గోచారం వలన వచ్చినటువంటిదేగా ఈ ఫలితం ఈ షష్టగ్రహం అష్టగ్రహాలు పోవటం ఎంత కూడా ఆ మన రో మాసవారీ ఫలితాలు బాగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది దీని గురించి మనకి అసలు మా ఆలోచించవలసిన అవసరమేం లేదు అలాగే ఈ రాశి వారికి బాగానే ఉన్నాయని చెప్పారు మంచిదే బాగుంది కుంభము కర్కాటకం తులారాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉందని చెప్పారు అంతకంటే మంచిదే బాగా ఉందని అనుకుంటే మంచిదే కదా ఇక పోతే ఎవరికయ్యా మిగిలినటువంటి వృషభం కన్య ధనుస్సు మకర రాశుల వారికి మాత్రం ఇది అనుకూలమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఇవ్వవు షష్టగ్రహ కూటమి అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగింది నాలుగు అంటే ఏ విధంగా ఈ నాలుగు నుంచి చెప్పారంటే ఈ రాశుల వారికి వాళ్ళకి ఈ ధనురాశి ధనురాశికి ధనురాశి ఒకటి అలాగే ఒకటి నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు రాశులు అవుతాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క వృషభం కన్య ధనుస్సు మకర రాశుల వాళ్ళు ఈ ఈ ఇందువలన వాళ్ళకి బాగా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నారు కానీ మనం గోచార ఫలితాలు మనం సపరేట్గా ప్రతి నెల చెప్పుకుంటున్నాం ఈ నెల కూడా గోచార ఫలితాలు డిసెంబర్లో మనం ఫలితాలు ఇచ్చాం వాటిల్లో వృషభ రాశి వారికి కన్యా రాశి వారికి ధనురాశి వారికి మకర రాశుల వారికి కూడా ఏ ఏ ఫలితాలు మనం చెప్పుకున్నామో మీరు వినండి ఆ దాంట్లో ఏదైనా కానీ ఎలా ఉన్నాయో మనకు చూసుకున్నట్టయితే అవి బాగా ఉంటే అన్ని రకాలుగానూ బాగా ఉన్నట్టే లెక్క నేను చెప్పినటువంటి దీని ప్రకారం వృషభం కన్యా ధనస్సు మకర రాశుల వారికి కూడా ఆ రాశుల్లో ఉండేటువంటి వారికి ఈ గ్రహ సంచారం అనుకూలంగానే ఉంది కాబట్టి వారికి కూడా ఏమీ ఇబ్బందులు లేవు మొత్తం మీద అన్ని రాశుల వారికి కూడా యోగదాయకంగానే ఉన్నది వారికి గోచార ఫలితాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పినని నేను మీకు మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నా ఈ కలిసేటువంటి యొక్క గ్రహాలు రవి చంద్ర గురు శని బుధ కేతు ఈ గ్రహాలు ఆరు గ్రహాలు అనమాట ఇవి వీటి ప్రభావం ఈ కన్యా ధనుస్సు మకరం వృషభం ఈ రాశుల మీద శుభప్రదంగా ఉన్నదో లేదో మనం చెప్పుకున్నాం శుభప్రదంగా ఉన్నది కాబట్టి మన జాతకాల్లో కూడా ఈ ఈ యొక్క రాశుల వాళ్ళు కూడా బేరీ చేసుకుని మీకు నడిచేటువంటి యొక్క దశలు ఏమి నడుస్తోంది ఇప్పుడు అది కూడా లెక్క కట్టుకోండి దాన్ని దీన్ని రెండు కలుపుకుని చూసుకోండి అన్ని రాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అవి మంచి ఫలితాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ గోచార రీత్యా మాత్రం అందరికీ కూడా బాగుంది తర్వాత మన మహర్షులు భారతీయ సంప్రదాయం గొప్పది మనకి దైవచింతన ఉంటుంది ఒకరికి సహాయం చేద్దాం అంటే సహాయం అంటే ఊరు డబ్బులు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమని మనం కాదు సహాయం చేద్దాం అంటే మా సహాయం కనీసం భగవంతుడు మనకు ఒక విజ్ఞానాన్ని ఇస్తే ఆ విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళకి ఇన్ని ఒంట్లో బాగోకపోతే నాయన ఈ స్తోత్రం చదువుకో లేదా మనకి ఓపుకుంటే అవతల వాళ్ళకి గురించి పరమాత్మని మనం ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలుగజేయాలి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశి స్థానంలో ఉండే ఫలితాన్ని పరమాత్మ వారికి ఇప్పించవయ్యా అని చెప్పని ప్రార్థించడం కూడా ఒక గొప్ప వారికి అది విశేషం అనమాట అది న కర్మణాన ప్రజయాధనే నత్యాగే నైకే అమృతత్వమానసు అది అమృతమైనటువంటి యొక్క మనస్సు త్యాగబుద్ధి ద్వారానే వస్తుంది ఆ త్యాగం అంటే మనలో మన మనకు కూడా లేకపోతే అప్పు చేసి నోటు రాసి అవతల వాడికి ఇమ్మని మనం చెప్పలే నీకు ఉండేటువంటి దాంట్లో పరమాత్మని వాడికి మంచి జరగాలని ప్రార్థన చేయటానికి ఏమి పెట్టుబడక్కర్లా అదే గొప్ప విశేషం మన భారతీయ సంప్రదాయంలో ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ కూడా ఏ గ్రహం ఎక్కడ ఉన్నదో దానికి తగినటువంటి దుష్ఫలితాలు రాబోతున్నాయని తెలుసుకున్నప్పుడు మన మహర్షులందరూ ఎన్నో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల ముందే మన యొక్క జీవితాల గురించి వాళ్ళు ఆలోచన చేసి వాళ్ళందరూ చాగ చాగవశీలు కాబట్టి మన అన్ని కూడా జాన నిష్టలు అన్నీ కూడా రాబోయేటువంటిది రోజులను జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఇదిగో ఈ రాహు ఇది బాగోకపోతే ఈ దుర్గా చదువుకోండి ఈ కుజుడు బాగాలేదు సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం చదువుకోండి అని వాళ్ళే రచించి ఇచ్చారు మనకి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం కుజగ్రహం బాగాలేదు 
సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని ఆది శంకరాచార్యుల వారు మనకు అనుగ్రహించారు ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి మీరు చదవలేరేమో ఈ శ్లోకాలని ఏం చెప్పినని అవి చక్కగా యూట్యూబ్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది పై పైన లిపి వస్తూ ఉంటుంది మహానుభావులు ఎవరు దాన్ని చదివారు మనం కూడా వారు చదివిన దాన్ని ఆ లిపి చూసుకుంటూ చదవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చక్కగా కొద్ది దోషాలు పోతాయి ఇలా రాహు ఉంది రాహుకి దుర్గాస్తోత్రం చదువుకుందాం ఎందుకంటే ఏ గ్ర గ్రహాలన్నీ కూడా కొన్ని మ్యాగ్నెట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్స్ అవి ఆ మ్యాగ్నెట్ పవర్స్కి అంటే ఫర్ ఎవరీ యాక్షన్ దేల్ బి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అంటే అవి కొన్ని వైబ్రేషన్స్ ఆ గ్రహాలు బాగోకపోతే మనలో కలిగిస్తాయి దీనికి ఆపోజిట్గా మనం పంపిస్తే నల్లిఫై అవుతాయి అంటే రాహుకి దుర్గ ఎందుకు చెప్తారండి ఏ నేను లలిత చదువుతానండి అంటే చదువుకోవచ్చు దాని గురించి కాదు రాహుకి సంబంధించినటువంటి యొక్క గ్రహ సంధి పోవటానికి దుర్గాస్తోత్రంలో ఉండేటువంటి యొక్క అక్షరముల పొందిక మనకి ఎప్పుడు కూడా అక్షరాలే గొప్పవి శబ్దత అర్ధత నిత్యము లేని వేదములు ఆ శబ్దం ఆ శబ్దం మనతోటి మనలో బోలని వైబ్రేషన్లు వస్తాయి అసలు రహస్యం అది ఇప్పుడు తిరుపతిలో తిరుమల క్షేత్రంలో తొమ్మిదిన్నర అంగుళముల సాలగ్రామ విగ్రహం స్వామి ఏడుకొండల స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి మనం నమస్కారం పెడుతూ ఉన్నాం విశేషం ఏంటంటే ఆ కింద ఉంటుంది ఆకర్షణ యంత్రం శ్రీచక్రార్చన అక్కడ ఉంటుంది అది గొప్ప విశేషం అదంతా అక్షరాల సంపుడుతోటి చక్రార్చన ఉంటుంది అలాగే విజయవాడ కనకదుర్గ గుడిలో ఆ అమ్మవారు చాలా భీకరంగా ఉంటే ఆది శంకరాచార్యులు వారు వెళ్ళి ఆయన్ని ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి దాని అన్నిటి కూడా అక్షరముల పొందికతోటి అక్కడ నిక్షిప్తం చేశారు శ్రీ చక్రం ప్రతిష్ట చేశారు కాబట్టి తల్లి అనుగ్రహంగా మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని మనకి పొందింపజేస్తుంది అందుకని ఎందుకని ఎందుకు చెప్పొచ్చానంటే ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క గ్రహాల యొక్క ఐస్కాంత శక్తికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్లో మన వాళ్ళందరూ కూడా మహర్షులందరూ ఇదిగో ఈ స్తోత్రాలు చదువుకోండి మీకు ఆ ఇది తప్పిపోతుంది ఆనందంగా గడపగలుగుతారు అని చెప్పారు ఆ స్తోత్రాన్ని మీకు నేను ప్రతిరోజు కూడా నేను మాస ఫలితాలు చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఈ గ్రహానికి ఇది చదువుకోండి ఈ గ్రహానికి ఇది చదువుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అని పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి యొక్క విజ్ఞానాన్ని మీకు పంచిపెడుతున్నాను తప్ప నా సొంత తెలివితేటలు ఇది కాదని మనం చేసుకుంటూ ఇది కాబట్టి అన్ని రాసుల వాళ్ళు కూడా ఈ షష్టగ్రహ కూటమి మూలంగా ఏదో జరిగిపోతోంది జరిగిపోబోతోంది అనేటువంటి యొక్క ఆ భయాందోళనని పక్కన పెట్టేసేసుకుని హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి